Welcome back to THR Transportasi Hari Raya. Halo kaula moda, setelah momen-momen indah bersama keluarga dan teman-teman selama libur lebaran, kini saatnya kaula moda untuk bersiap kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, jangan biarkan semangat kebersamaan dan kebahagiaan lebaran pudar begitu saja. Mari kita sambut perjalanan pulang ini dengan ceria. Hari ini aku ada informasi penting untuk kalian yang balik menggunakan moda penyeberangan. Untuk membantu mengurai kepadatan di ruas penyeberangan Bakoheni Merak, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan tiga armada kapal negara dan swasta dengan rute panjang Ciwandan pada 12 hingga 18 April 2024. Bantuan armada kapal ini terdiri dari kapal patroli KPLP KN Trisula dan kapal kenavigasian KN Edam di ruas penyeberangan panjang Ciwandan. Kapal KMP Panorama Nusantara, KMP ALS Elvina, dan KMP Amadea akan beroperasi di ruas yang sama selama periode yang sama. Jadwal kapalnya sebagai berikut. Kalian bisa memanfaatkan layanan ini agar perjalanan balik kalian lancar, selamat, dan nyaman. Gak hanya informasi itu, aku juga ada informasi penting lainnya untuk para ASN. Kemarin ada keputusan dari Menteri Pan RB tentang dua hari work from home untuk ASN, yaitu tanggal 16 dan 17 April tahun 2024. Keputusan ini dibuat agar para ASN dapat menunda balik ke Jakarta, tetapi hari Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa ya. Kebijakan ini merupakan bagian dari manajemen arus balik agar tidak terjadi penumpukan pemudik yang menimbulkan kemacetan. Namun, untuk teman-teman ASN yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti di bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, tetap WFO 100% ya. Nah, sekarang waktunya kita simak yuk informasi terbaru mengenai pergerakan penumpang di H2 Lebaran tahun 2024. Berdasarkan data dari Siasati yang didapatkan pada H2 Lebaran tanggal 14 April tahun 2024 hingga pukul 05.00 WIB, tercatat sebanyak 1.111.050 orang melakukan perjalanan mudik menggunakan angkutan umum. Sekarang kita bandingin yuk perbandingan jumlah angkutan umum di H2 tahun lalu dengan periode tahun ini. Pada angkutan jalan, di tahun lalu sebanyak 250.963 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 251.125 penumpang. Lalu untuk angkutan ASDP, tahun lalu sebanyak 303.183 penumpang dan tahun ini terdapat perubahan sebanyak 278.641 penumpang. Selanjutnya, pada angkutan laut, pada tahun lalu sebanyak 88.687 penumpang dan tahun ini terdapat perubahan sebanyak 86.883 penumpang. Kemudian, untuk angkutan udara, tahun lalu sebanyak 267.097 penumpang dan tahun ini terdapat perubahan sebanyak 258.367 penumpang. Lalu, untuk angkutan kereta api, tahun lalu sebanyak 204.801 penumpang. Dan tahun ini meningkat sebanyak 221.139 penumpang. Penumpang terbanyak di H2 Lebaran ditempati oleh penumpang angkutan penyeberangan. Tercatat sebanyak 278.641 penumpang atau 25,08 persen dari total penumpang angkutan umum sampai dengan H2. Selanjutnya kita akan beralih ke angkutan pribadi yang melalui Jabodetabek. Untuk kendaraan motor, tahun lalu yang keluar masuk sebanyak 563.132 kendaraan. Sedangkan tahun ini sebanyak 856.520 kendaraan. Sementara untuk mobil pribadi, periode tahun lalu yang keluar masuk jalur tol dan arteri sebanyak 220.384 kendaraan. 
Sedangkan tahun ini ada sebanyak 529.447 kendaraan. Kaula Moda perlu diingat bahwa data ini bersifat dinamis dan angka masih akan terus bergerak selama masa angkutan lebaran tahun 2024. Kaula Moda, persiapkan perjalanan balik kalian dengan matang ya. Tetap utamakan keselamatan dimanapun Kaula Moda melakukan perjalanan. Untuk info selengkapnya mengenai mudik ceria penuh makna, jangan lupa selalu kunjungi website resmi mudik.kemenhub.go.id. Sampai jumpa di episode besok. See you!